ciência, foi descoberta uma possível nova variante do coronavírus na cidade de Belo Horizonte. Ao todo, foram detectadas 18 mutações nunca antes descritas. Entre as mutações encontradas estão algumas compartilhadas com as variantes brasileiras de Manaus e do Rio de Janeiro, mas também com a variante sul-africana e britânica, todas elas associadas a uma maior transmissão do vírus. Para já ainda não é possível perceber se essa possível nova variante tem uma maior transmissibilidade ou se causa quadros clínicos mais graves nos pacientes infectados, mas para colocarmos algumas questões, convidamos também Miguel Castanha, investigador do Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa, também professor na Faculdade de Medicina. Muito boa tarde, Miguel Castanho. O aparecimento destas variantes, podemos dizer que é normal e esperado? Boa tarde. Podemos. Os vírus evoluem e este vírus em particular está em adaptação à fisiologia humana. Um ano que já passou desde o início da pandemia é um, é um tempo curto se pensarmos em, em evolução biológica e mesmo se pensarmos em evolução viral. Portanto, podemos com, considerar que estas, estas alterações, estas variantes que vão surgindo sucessivamente são naturais e é normal que assim aconteça. O que não é o mesmo que dizer que devemos desvalorizar uh, o fenómeno só porque ele é, é normal. Isto é, temos que fazer aquilo que é feito neste estudo, que é saber exatamente quais são as mutações que aparecem, qual é o conjunto de mutações, isto é, qual é o conjunto de alterações que este determinado vírus tem em relação ao vírus original, para perceber exatamente que se tem as mutações que causam, por exemplo, uma maior perigosidade associada à variante britânica, se tem as mutações que causam maior transmissibilidade, ou até se tem mutações novas que lhe podem dar características novas e nós temos que perceber quais são para estarmos preparados eventualmente para surgirem outras variantes a partir daqui. Certo, e pergunto-lhe também, já agora nós há pouco dizíamos o Brasil está nesta altura a atravessar a situação mais crítica na, na uhum. pandemia, um, só ontem registrou, ontem no, totalizou as 340 mil, mil mortes por Covid-19. O surgimento destas novas variantes está relacionada com uma maior circulação do, do vírus ou, ou não, necessariamente? Não, em princípio sim, porque uhum. por, e este, este problema do Brasil, não é um problema do Brasil, é um problema de todos. É um problema no Brasil, mas é um problema de todos. E porquê? Porque, obviamente, em locais onde o vírus tem, tem uma multiplicação muito rápida, isto é, onde ele tenha a vida facilitada e, portanto, tenha uma franca expansão, obviamente, quando mais se multiplica, mais provável é que apareçam novas variantes. Por isso é que estão a aparecer novas variantes em, em locais como o Brasil, que está numa situação muito crítica, porque o vírus está em multiplicação rápida, está em franca expansão e, portanto, é muito mais provável que neste ambiente de grande multiplicação surjam alterações ao acaso, surjam mutações e que algumas delas deem variantes que, que causam mais danos ao, ao ser humano. Certíssimo, e, portanto, não sei se, essa, se esta pergunta fará sentido ou não, mas essas mutações sim, sim. Que, que estão a ser estudadas estão progressivamente a tornar o vírus mais forte ou não? Depende do que considerarmos o vírus mais forte. O, o que é uma tendência global uhum. é que os vírus se tornem mais transmissíveis, porque as, as variantes que conseguirem transmitir-se melhor de hospedeiro para hospedeiro, que neste caso são as pessoas, não é? de pessoa para pessoa, acabam por se impor em relação a outras versões do, do vírus, porque conseguem infectar mais gente, multiplicam-se mais. Mas também, tendencialmente, a prazo, a prazo com, com mais tempo a decorrer, também as variantes que conseguirem não ser tão agressivas para o hospedeiro, isto é para a pessoa, as variantes que não matarem a pessoa que infectam, também tendem a impor-se, porque obviamente a pessoa ficando viva multiplica mais o vírus e, portanto, essa variante do vírus acaba por se expandir mais. Portanto, os vírus têm uma tendência de, de evolução no global que é a de poupar o hospedeiro, isto é, causar uma doença que até tendencialmente seja ligeira, embora com grande multiplicação viral. O que acontece com este vírus é que ele ainda é muito novo, ainda está num processo de adaptação, ainda está nos primeiros estágios de evolução. E, portanto, estão, estão a ocorrer sucessivas mutações que estão a aumentar a transmissibilidade do vírus, isso é, 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 o, é o que se espera, mas ao mesmo tempo também, como o vírus está a multiplicar mais nas pessoas e ainda não se adaptou para não... Não, não causar mal àquela pessoa que infeta, então 
ele, como se multiplica mais, tendencialmente também está, está a ter um efeito mais severo sobre aquela pessoa. Mas já agora, Miguel Castanho, deixe-me só colocar aqui uma, uma questão para ver se, se percebi. Há alguma a possibilidade de prever quando é que este tipo de, de fenómenos se vai tornar menos frequente? Ou seja, quando é que vamos começar a ter uh, menor uh, quantidade, vá lá, e uh, diversidade de, de mutações? Quando é que haverá um período de maior estabilidade? É possível tentar perceber quando é que isso pode acontecer, se, se acontece? Isto, naturalmente isto acontece em, em anos. É? portanto estamos a falar de vários anos para isto acontecer de qualquer forma o que é importante agora o que é importante agora é tentar que não existam zonas no globo na mesma situação que está o Brasil agora uhum. isso consegue-se fazendo uma vacinação mais ampla e mais, mais justa rápida. e uma distribuição mais, mais rápida e mais equitativa uma distribuição mais rápida e mais equitativa de vacinas para que não tínhamos zonas do mundo a servir de incubadoras de, de vírus. Portanto, aquilo que temos que fazer rapidamente é tomar as medidas necessárias para que não existam zonas no mundo como o Brasil está agora e fazer progredir o mais rapidamente possível os planos de vacinação em, em todos os países. Porque se o vírus estiver numa, numa, num processo de multiplicação lento, estas novas variantes também aparecem mais lentamente e nós conseguimos ir mitigando efeitos e temos mais tempo, por exemplo, para estudar, para fazer a sequenciação genómica, como aconteceu neste, neste estudo que referiram, logo no início, e portanto temos tempo de ir aprendendo uh, à medida que o vírus também vai mudando, e temos tempo de reação, e isso é que é importante. Portanto, é, é, nós estamos praticamente numa corrida contra o vírus, o vírus a mudar e nós a tentar compreender o que o vírus faz e a tentar, um, a tentar tapar os, os caminhos. Efeitos. Tentar tapar Exatamente. os caminhos ao vírus, não é? Exatamente. Miguel Castanho, agradeço-lhe ter estado connosco novamente neste espaço de ciência da tarde em direto. Miguel Castanho é investigador do Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa, é também professor na Faculdade de Medicina, ajudando-nos a perceber esta nova variante, esta descoberta, possível descoberta de uma nova variante do coronavírus em Belo Horizonte, no Brasil. <música> Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.